Si sente? Sì. Oh. Allora, buonasera a tutti e benvenuti alla seconda serata della rassegna Scrittori al Maxi, come raccontare l'Africa. Abbiamo avuto un'apertura molto bella con Alemma Bancou e Jean-Léonard Toadi eh, venerdì scorso. Sono contenta di vedere che nonostante la domenica di fine giugno, eh, di un weekend molto caldo, molto bello, eh, siete venuti qui ad ascoltare Paolo Di Paolo che eh, incontrerà Iewan Deo Mutoso. E intanto nuovamente ringrazio il Maxi per, per ospitare questa rassegna e ringrazio Maria Ida Gaeta che è presente in sala, direttore della Casa delle Letterature del Festival di Massenzio che è in corso e molti di voi saranno andati e andate successivamente vi segnalo in particolare il 3 luglio Margot Jefferson che sarà poi il 4 eh, al Maxi e eh, ringrazio naturalmente tutti gli sponsor che vedete eh, poi nell'immagine che è proiettata sullo schermo. Eh, Yewan Deomotoso è una scrittrice mh, di origine nigeriana, anzi dovrei dire parte nigeriana, parte caraibica eh, del Barbados e eh, poi con la sua famiglia si è trasferita eh, in Sudafrica ed è per questo che il suo romanzo è, eh, è ambientato proprio eh, in Sudafrica, si chiama La signora della porta accanto e eh, di questo parlerà insieme a Paolo per raccontarci uno scenario più ampio che è quello appunto del paese eh, ritratto nel, nel suo romanzo e ne parlerà come dicevamo con Paolo Di Paolo, scrittore, giornalista, il suo ultimo libro è Vite che non sono la tua e eh, sono curiosa anch'io di sentire cosa avranno da dirsi. Grazie. Buonasera, questa storia da cui partiamo è la storia di due donne, due donne che vivono come vicine di casa, quindi dovete immaginare uno spazio che è quello della prossimità più immediata, perché è come se vivessero appunto alla porta accanto, come dice il titolo originale di questo, di questo romanzo di Ewandeo Motoso. Una donna si chiama Marion, è bianca, fa l'architetta, ha quattro figli, e forse anche dei pregiudizi che non c'entrano soltanto con la sua vicina di casa, ma questo poi lo vedremo. L'altra donna si chiama invece Hortensia, è nera, si occupa di design, ed è stata costretta a lottare parecchio nella sua vita. Non che Mario non abbia fatto lo stesso, anzi hanno molte cose più in comune di quante loro stesse non siano disposte a capire, a cogliere, a individuare. Siamo a Città del Capo, siamo in Sudafrica, e siamo naturalmente dentro un pezzo di storia che c'entra con vicende di cui proprio quest'anno raccontiamo per celebrare anniversari che riguardano anche la figura di, di Nelson Mandela, quella per noi più nota, ma in realtà è un lungo pezzo di storia di Sudafrica perché benché sia una storia più o meno prossima alla contemporaneità, in realtà Iewandeo Motoso torna indietro e ci fa, fa capire attraverso il racconto come era il Sudafrica degli anni 50, per esempio, come sono diventate adulte Marion e Hortensia, come sono diventate anziane, perché il momento in cui noi le incontriamo è quello della tarda età, in cui la fase della vita in cui forse i pregiudizi sembrano addirittura cristallizzati, solidi, non più facilmente superabili. Abbiamo pensato però, per portarvi dentro questa storia, dentro questo clima, e poi provare a interrogarci insieme a Yewande con, con lei, interrogarci sui temi del suo libro e non solo, di partire dal, dal libro, di partire dalla, dalla storia che lei ha scritto. Lei dovrebbe avere con sé una copia del suo libro. Io ho la copia in italiano, pubblicata da noi, da 66 and Second, e eh, io la leggerò ovviamente, nella traduzione dall'inglese di Natalia Stabilini e invece appunto Yewande la leggerà nella, sua, eh, nella lingua che lei ha scelto per scrivere, la lingua inglese che usa per scrivere. Eh, partiamo dalla definizione di uno spazio quasi architettonico perché siamo al Maxi che è anche un museo, come sapete, di arte contemporanea e di architettura legato tra l'altro alla figura di una grandissima architetta. E partiamo da qui perché viene fuori una riflessione in una piccola divagazione nelle prime pagine del romanzo su quello che significa casa, qual è lo spazio dell'abitare. Chiederei allora forse a Yewande di leggere lei in inglese e poi io lo leggo in italiano. Yes. Thank you so much. Before we read, I really do just want to thank everybody that has made it possible for me to be here. Um, I really want to um, give a 
a warm thanks to Maxi and the committee that has arranged this, in particular my publisher, Isabella, but also Marco and the team. I don't know all the names. Um, thank you very much. Um, thank you, Paolo, for being here and for being the person I can engage with. Bruna, thank you very much. And uh, last but not least, thank you to everybody who's here, who's come out tonight um, to have this conversation. I'm really, it's really an honor to be here. Um, I will read that first section that you mentioned. I, I think it's, it's not necessary to say too much about each piece, and hopefully, you know, you can jump in quite easily. Corbusier claimed a house was a machine for living in. Marion, to her studio master's amusement, explained her position. Didn't we have enough machines? Did everything have to be likened to cogs and wires in order to make it worthwhile? A house is a person, she'd argued, to the sound of guffaws from the rest of the class. But she'd pressed on and turned in her essay. What was house design if it wasn't the study of armor, of disguises, of appearances? The most intimate form of space making, the closest architects might ever come to portraiture. Interesting, interesting, the teacher had said, but not substantiated enough. Marion thought him an idiot with a mind as narrow as a pin, and did not allow his tepid response to dampen her own enthusiasm. She'd wanted to design houses the way other girls her age wanted babies. Le Corbusier sosteneva che la casa fosse una macchina da abitare. Marion, per il divertimento del suo professore, aveva spiegato la sua posizione. Non avevamo macchine a sufficienza? Bisognava sempre paragonare tutto a ingranaggi e cavi perché avesse un valore? Una casa è una persona, aveva dichiarato, tra le fragorose risate del resto della classe. Ma lei aveva perseverato e consegnato il suo saggio. Che cos'era la progettazione di una casa se non lo studio di armature, travestimenti, apparenze? La più intima forma di creazione di uno spazio, l'esperienza più vicina alla ritrattistica che un architetto potesse mai provare. Interessante, interessante, aveva detto il professore, ma non abbastanza argomentato. Marion pensò che fosse un idiota, con un cervello grande come una capocchia di spillo, e non lasciò che la sua tiepida reazione smorzasse il suo entusiasmo. Desiderava progettare case, quanto le ragazze della sua età desideravano fare bambini. Allora, in questa uh, parte, ovviamente c'è anche un ritratto del personaggio, di come lei, di cosa sta cominciando a studiare, della sua passione per l'architettura. Però proprio perché questo libro si chiama La donna della porta accanto, vorrei chiedere a Yuan De se e quanto, credo che lo sia, ma lo chiediamo a lei, è importante il fatto che queste due donne abitino accanto per far cominciare questa storia. Cioè, detto in altri termini, quanto è importante per loro due la casa, quanto in generale per gli esseri umani, oltre a essere qualcosa che ci assomiglia, è anche qualcosa che ci difende. Mm -hmm. yeah. Thanks for that, that question. Um, there are many, I mean, the first way, the first answer I have to a question like that, but the good questions always have many answers. Um, but one, my initial answer is, is this idea of space. So if you ask what is the significance of them being neighbors, You know, I, I really wanted to, I, I don't want to give anything away, but at some point they become even more than neighbors. You know, and I really wanted to meditate on this idea of space, on the notion of personal space, on the notion of ownership of space, on the idea of sharing space. And the book had to be a narrative that would ultimately cause great discomfort for my characters. I, I wanted to put them through the wheel, as it were, and twist and twist and tighten their situation, stress them out. And so the, the idea of putting these two women who hate each other, 
for so many reasons, putting them as close together as I possibly can was important for the, the tension and the stress of the story. You know, if they lived in different countries, it's a, it's a, it's a whole other story. So that was really important. Um, I really like what you said, this, this thing of um, what, we, what we present to the world and what we present also as a, a form of defense. Sometimes defense of a crime, we don't even know we're being charged with. We just assume that the, it's a judging world. And so we have to assemble our armor, you know, our shield to survive. And I think what's interesting writing a story about women in their 80s is that these women have had all these years to gather themselves and shape themselves and form themselves. And I, I like the word crystallized. You know, I, 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 you know there's a way in which they are, um, they, 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 they're these hardened forms of, they're, they're these hardened forms of a human being. And part of the story is, do we ever get so hard that we can't soften again? Is there ever a point beyond which we can't fall in love again, we can't be soft again? It's a really interesting situation because I think there's, a, there's an irony to life, which is you, um, you want the good things, and you want to guard against the bad. And somehow you can't do both. You, you know, if you guard against the, ba the bad, then you shelter yourself and you wall yourself up and you wear your armor and the good can't get in. If you decide to just let the good in, then you let the bad in as well. And so this is, for me, this is just an, an interesting problem about how to be in life. And I feel like it's, these women have guarded against the bad, but what it's meant is none of the good got in and they're, they're living quite dry, unfulfilled lives at this stage. And part of the story is, is it too late for them? La diffidenza, o addirittura l'odio, che a un certo punto si scatena, capiamo che si è scatenato, che ha radici profonde tra queste due donne, è un odio che ovviamente, un odio o una diffidenza che ovviamente ha radici profonde nella storia del paese, nel loro essere parte di questa storia e ovviamente per un lettore italiano, per un lettore europeo, ecco, a volte qualche domanda in più viene fuori perché abbiamo una visione probabilmente un po' schematica della storia del Sudafrica, una visione solo diciamo di quello che è relativa soltanto a quello che è venuto fuori nel racconto dagli anni 90 in poi, quella è stata la, 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 la stagione in cui abbiamo percepito quali fossero le ferite, i traumi di quel paese. Però mi piacerebbe che appunto ehm, Yewande ci dicesse qualcosa a proposito delle rispettive vite di Ortinsia e Marion, cioè eh, non è soltanto il fatto di essere, di avere una pelle di colore diverso, di avere una storia ovviamente diversa, ma c'è un, appunto, la chiamavo diffidenza perché c'è una impossibilità di fidarsi, di fidarsi l'una dell'altra, pur essendo effettivamente, appunto, coetanee, essendo, come dicevamo prima, vicine di casa. Prima si parlava nella risposta del, del, del tema della difesa, del difendersi, del... ma qui, come dire, più che il pregiudizio, c'è proprio una poca disponibilità a credere che l'altro sia lo dico proprio come lo dice a un certo punto uno dei personaggi, sia ok, cioè sia una persona per bene, sia una persona di cui puoi fidarti. Ecco, vorrei che tu ci aiutassi a capire, per quanto si può ovviamente in pochi minuti, dove comincia questa diffidenza tra Marion e Ortinsia. Yeah, I mean, the... The, the first thing I remember, I, um, I was talking to somebody, a, a journalist, actually an Italian journalist, and she, she was w wanting to engage with the story, and one of her questions was saying to me, you know, c clearly Marion and, and Hortensia are symbolic, you know, and I was like, no, 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 they're not symbolic. You know, they don't, they're not symbolizing anything, they are themselves, um, and I think that's important. Um, I think that's important because um, I, I, I think there's a, there's a way in which we, we sometimes reduce 
particularly certain stories, often stories, you know, if, if for, for a Western reader of African stories, there's a way to reduce a story to the, to the symbol that it is. Um, I can see the temptation of, of, of reading a book like this where, you know, Marion's white, Hortensia's black, and we also deal with race and, and apartheid, so it's kind of there, to read it as symbolic and to read their, uh, let's say, Hortensia symbolizing black South Africa, perhaps, and, and Marion symbolizing a certain aspect of white South Africa. Um, but I definitely didn't write it that way. And how, how I wanted to come to this is through character. And the reason trust is an issue is not just because one is black and one is white. I mean, that, that is one of the reasons. But there's so many others. I, Hortensia, in fact, is not South African, and that's deliberate, so that people don't read her as, as symbolic of South Africa. Um, Marion is, is South African, but I, I take pains to talk about the story of her migration to South Africa as, um, as, a, as a child of uh, Jewish immigrants. So I think those details are important. You know, those that, that give it, that make it particular versus symbolic. At the same time, um, your question is accurate because one of, one of the, the, I think when I write, I often give myself, um, it's like an exercise, it's like an experiment. And one of the experiments in this book for me was to look at a certain kind of South African. I have a friend in South Africa, she's, she's maybe in her 60s, um, so she was living in the time of apartheid. She's Jewish herself, she's quite um, orthodox Jew in fact. And I had this conversation with her, we were sitting down and she said to me, she said to me, you know, you and day, apartheid happened in South Africa and I didn't do anything. And, and, and it, was, it was such a, you know, I sort of had hairs on the back of my neck when she said it and I could, I, I got a sense of her loss. I got a sense of somebody who finds herself on the wrong side of history. I got a sense of her shame and I wanted to write about that kind of person because I feel as if in South Africa we, we talk a lot. What's, what's put front and center is the, are the heroes of apartheid, black or white. But we're not doing enough work with people who aren't heroes, who are anti-heroes. And anti-heroes in the smallest way. So they weren't even anti-heroes who were the architects of apartheid or who were bombing black people or poisoning communities. They're anti-heroes in very petty ways. They're racist in incredibly petty and small ways, very domestic ways. Um, and there's much shame in that, but there's no, where's the space to discuss that? Where's the space to bring that to the fore and have these people take responsibility um, for their crimes against humanity, however small and petty. So, so, so that interested me. The issue of trust, I mean, I would say two, two thirds of the book is trying to get them to, to stop fighting so that they can actually hear each other. Um, and I think, I think that's, that's something the world over that we, that, we, that we know how long it takes to let our guard down to let the bristles fall, to understand that we can drop the armor, you know, and, and, and yes, we'll probably get an arrow in our hearts, but we might get something else as well, you know, and it, it, there's a lot of labor in the book to try and get them to get to that point. Um, and so I think you've observed that accurately. I don't know if I answered your question. Did I answer your question? Ecco, ciò che conferma il, um, il fatto che si diceva, cioè che questo non vuole essere, come credo che poi nessun vero e autentico uh, romanzo voglia essere solo una storia simbolica, perché se 
è una storia simbolica, questo poi lo decide il tempo che la proietta su un orizzonte ampio, ma uno scrittore parla, parte sempre da una situazione molto particolare, molto concreta, cioè appunto come diceva Yewande, Hortensia è Hortensia, Marion è Marion, non sono il simbolo del Sudafrica o dell'Apartheid, di... perché sono quelle due storie, quelle due singole storie. È chiaro che nei sentimenti che queste due storie portano con sé c'è qualcosa invece di più largo, di più generico. Per esempio, due parole su cui imposteremo un po' il ragionamento, la parola odio e la parola vergogna, quelle due parole effettivamente possono comprendere molte storie, ma ogni odio è specifico, non è mai un odio, diciamo così, generico. E questo vorrei farvelo, diciamo così, cogliere proprio dalla seconda piccola parte che vorremmo leggere, perché è un momento in cui questo personaggio, Hortensia James, così scrive Yewande Omotoso, inizia a odiare. Ed è una cosa che forse ci parla, tanto per, proprio per, la prova, per provare che non è simbolico rispetto al, a niente, semmai è simbolico rispetto all'umano. Questa è una storia che riguarda anche noi in questi anni, in questi decenni. At the age of 31, Hortensia James started to hate. It took her some time, the way certain fads stutter before they really take off. She wrestled it for a while, resisted. She understood that hate was a kind of acid and she preferred not to burn. Also, hate was unpopular and back in those days anyway, she still wanted to be liked. This longing slowly left her though. She went from resenting just Peter to the housekeeper, the driver, the market woman. People were slow, simple-minded. They all harbored ill intentions, seemed determined to be unhelpful, especially when their jobs required being of service. They didn't answer questions properly, spoke as if they had been trained all their lives to frustrate whoever addressed them. Hortensia's foul temper kept her mouth in a line, her brow knit, her teeth pressed together and her eyes cutting. She got good at chopping the legs off people with no knife, with only words. She was always angry and while initially she noticed it, worried that it shouldn't be there, it slowly became what was normal. She developed headaches She tied a block of concrete to her ankle and let it drag her down. Hating, after all, was a drier form of drowning. All'età di 31 anni, Hortensia James iniziò a odiare. Ci volle un po', al pari di certe mode passeggere che tentennano prima di decollare davvero. Per un po' cercò di opporsi. Capiva che l'odio era una specie di acido e preferiva non bruciare. Inoltre l'odio era impopolare. E almeno a quei tempi lei voleva ancora piacere alla gente. Tuttavia questo desiderio la abbandonò presto. All'inizio ce l'aveva solo con Peter, poi passò alla domestica, all'autista, alla donna del mercato. La gente era lenta, sempliciotta, avevano tutti cattive intenzioni, sembravano determinati a essere poco collaborativi, specialmente quando il loro lavoro prevedeva un qualsiasi tipo di servizio. Non rispondevano correttamente alle domande, parlavano come se per tutta la vita fossero stati allenati a scoraggiare qualunque interlocutore. Quella collera faceva venire a Ortinzia la bocca serrata, le sopracciglia aggrottate, i denti stretti e gli occhi a fessura. Diventò brava a tagliare le gambe alla gente, senza coltello, solo con le parole. Era sempre arrabbiata e se inizialmente ci faceva caso e si sforzava di evitarlo, a poco a poco divenne la normalità. Cominciò a soffrire di mal di testa. Si legò un blocco di cemento alla caviglia e lasciò che la tirasse giù. L'odio, dopo tutto era una forma più asciutta di annegamento. Insomma, intanto forse un applauso merita per aver scritto questo romanzo e questa pagina, ma è una delle tante pagine in cui appunto la definizione di un sentimento, di quello che significa quel sentimento nella singola vita di un essere umano, quanto può travolgerla, determinarla, cambiarla, modificarla, cioè detto in altri termini, come sarebbe stata la vita di Hortensia o la vita di Marion senza odio, come sarebbe la nostra vita senza una porzione di odio? 
Capisco che questa invece non è tanto una domanda, cioè è difficile da rispondere, però è, è la domanda che viene leggendo. It's, uh, thank you, firstly, and um, that's the question, isn't it? it? It almost doesn't need answering, but that, that, is the, that is the question, and I think it's a question that speaks to a certain level of self-awareness, perhaps, this question of how could my life be if, you know, how, what, what would be possible if I didn't do that or if I did it this way? Um, And I, I think we all, I mean, certainly Hortensia and Marion, but I certainly see myself in them. I, 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 am, I see myself in them. I see my shortcomings. I see my failings. I see um, all that I don't quite seem to accomplish, not in terms of things, but in terms of human being, not so much human doing. And... Um, You know, what, what, what's interesting for me about the story, the story of these two women and, and this kind of meditation on the feelings and is there's something to say about, about honesty, I think, self-honesty and the ability to actually see oneself. Um, there's a certain kind of person who, and, and it kind of comes up in the book as well, who, who has a good idea about who they are in life, right? So that, 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 that I'm a good person, that I'm a good person person. You know, the person who's like, oh yeah, I'm, I'm good, I do good deeds, I mean well, um, my heart is pure. This is the person to be the most suspicious of, of course. You, you know, because, because this person inevitably is stuck in a kind of... Um, There, there will be some denialism, I think. It doesn't seem realistic to be that kind of person. And why this is significant in South Africa, but I think it's significant anywhere, is we've come to a time where people are having to open their eyes in a whole other way, particularly on this issue of race. So let's say white South Africans who are liberal, you know, they're well-meaning and they do the right things, are having to deal with and understand that they're actually racist and they do a lot of violence that they haven't been aware of. So, so this idea of peeling back and peeling back and beginning to see the impact that you have on others and, and to see yourself um, and to see others newly, is it, it's, a, it's a transformation that needs to happen. It's incredibly difficult. You know, we can't see ourselves. You know, we, we'd have to turn our eyeballs around. This is a, we'd have to do that psychologically, not physically, and this is a really difficult task. But I think for me, dealing with race in the story, I, like, what I wanted to see is like, that is what has to happen. For these women to get anywhere, they have to, a level of honesty has to descend upon them, and they have to begin to see themselves and see others. Marion has to begin to deal with the fact that she is a racist, despite her seemingly good intentions. Um, she has to sit in that stew. You know, she has to take her medicine versus run away. She has to sit in the, in the ditch, in the dark, with the shadow sides of who she is. And Hortensia has to do the same. Uh, and that's a kind of a work, it's a sort of a labor, I think, that we probably all need to do and probably don't do enough of, I certainly don't. But that's the sort of labor you do in order to answer the question that you're asking me. You know, wh what if that wasn't their fate? That sort of labor would be required. Um, and it's not easy. Um, no, no, non è facile effettivamente. La, la questione dell'odio è legata anche a un tema sotterraneo di questo libro che voglio dirvi, questo romanzo è anche un romanzo molto divertente, nel senso che mette in scena delle situazioni comiche o comunque situazioni in cui l'aspetto la, la, ruvido di questi due personaggi, in particolare di una, 
beh, insomma, crea degli effetti a catena, insomma, è come se fossero, ma Telma e Luis non vengono eh, citate a caso perché sono direttamente evocate, come se fossero due Telma e Luis a rovescio, due che non riescono davvero a trovarsi, però sanno, sanno forse al fondo del loro cuore che qualcosa invece le rende più vicine di quello che loro vorrebbero essere. Non vi dico ovviamente perché non è una vera e propria presentazione di romanzo, perché poi bisogna leggerseli i, i romanzi, ma non vi dico come va avanti, vi dico solo che c'è un momento in cui l'una deve diventare alleata dell'altra. Insomma, c'è bisogno di darsi una mano, questo è il punto, e di darsela anche molto concretamente. E naturalmente quindi questo odio, astratto o questo odio così che ha radici molto profonde deve essere disinnescato in qualche modo per cercare una, una collaborazione per non rendere troppo difficile il lavoro a Bruna che è là sotto un albero con, con poca luce non voglio aggiungere troppe letture ne faremo una terza soltanto però volevo evocarla magari parafrasando un passaggio in cui eh, i due le due protagoniste beh, si dicono quello che pensano l'una dell'altra, cioè se lo dicono un po' per tutto il libro, però c'è un momento in cui proprio viene fuori no? questa cosa e mi, mi ha fatto molto ridere perché in realtà loro sono molto serie, non c'è da ridere, cioè c'è un momento in cui dicono proprio ecco qualcosa tipo penso che neanche tu sia ok, dice Hortensia, non ti odio Marion, penso solo che tu sia una bugiarda e non voglio essere coinvolta, non me ne importa abbastanza e comunque penso che sia troppo tardi. Non voglio, sto leggendo, scusate, ma tanto ci aiuta lo stesso Bruno, non voglio legami con te, non è una questione di antipatia o simpatia, non ti considero, tutto qui. In realtà noi sorridiamo perché ci accorgiamo che il solo fatto che loro siano lì, ormai in una fase avanzata di questa storia, a parlarsi, significa che invece si considerano, che invece si stanno considerando. E questo è il bello del libro, che crea anche una grande tenerezza, perché poi alla fine uno vuole restare sulle proprie posizioni, forse soprattutto da anziano ha proprio quell'impressione di non voler cedere di un millimetro, anche da giovani si può essere così, eh? anzi, però lì da anziano lo vedi di più, vedi che proprio quella si impunta, non, non, non cede di un millimetro, però nello stesso tempo senti quanto invece le verrebbe da dire, vabbè, deponiamo appunto le armi, buttiamo giù le armi, quindi non vi dico come si risolve e per quale ragione poi un po' un'alleanza, loro sono tenute a, a stringerla. Però mi interessa invece ancora eh, per un attimo stare sui personaggi e chiedere una cosa che è buffa da chiedere a uno scrittore o forse è l'unica che uno deve chiedere a uno scrittore. La dico così e poi scusate se mi sono un po' dilungato, ma è per chiarire dei passaggi. Quando tu devi andare incontro a qualcuno nella vita devi fare lo sforzo di immaginare la sua vita cioè devi fare lo sforzo di, che non fai mai eh, capire che vita ha vissuto anche se ne sai poco la, la, la intuisci ma non, non fino in fondo quindi questo sforzo di immaginare l'altro potremmo dire un po' semplificando che è la base dell'empatia nel momento in cui io ti immagino tu esisti, immagino quello che fai, quello che sei ecco la domanda buffa o forse l'unica che si può fare a uno scrittore è che uno scrittore passa la vita a immaginare altre vite costringendo a suo modo il lettore a fare quello stesso, quello stesso lavoro mi ha fatto sorridere una domanda che, che ti è stata fatta nelle varie interviste che ho letto insomma direi ma una scrittrice di questa età deve, deve immaginare due donne molto anziane deve mettersi in quei panni come se questa cosa fosse strana perché poi perché immagini due donne così adulte così anziane ecco mi piacerebbe fatta larga, l'ho preso largo il giro, ma mi piacerebbe che tu ci raccontassi quello che significa per te sempre, anche dei libri che non conosciamo ancora in italiano, immaginare le altre vite, anche semplicemente i punti dell'età in cui non sei ancora, e come questo naturalmente poi diventa necessario per far fare quel lavoro al lettore, cioè il lettore che magari si può trovare anche a 80 anni e quindi sa qualcosa in più magari di noi di quell'età, però fa quello sforzo insieme a te. Yeah, it's a great question. And you, everything you say is fabulous, so speak as long as you need to. Um, so, well, I mean, you, you're really hitting on, on, on what some would say is, you know, what is the, I, I, and I think in the article you wrote, you were talking about, it's like, what is the, what is the work of literature? Um, I mean, I, I always like to say, 
um, you know, not to not to burden literature with any with anything other than its own mission, right? So not to put any extra mission like literature is supposed to, you know, solve the problems of the world. Well, if this particular story d doesn't have that mission, then then no, actually, it's not. So so not to add any extra homework to the to whatever the book is, but. Certainly, we could say, and not be, um, not be challenged too much, we could say that one of the things reading does is it makes it possible to be in another, um, to be somewhere else, to travel, um, to see oneself, to see others. Uh, uh, this is the kind of magic that happens with, with reading and, and story. Um, so, so that I mean, that that that's sort of I think the world you're speaking into there. In terms of, I mean, it's interesting this thing of of of, of writing uh, women who who are in their 80s, and and I do get asked that that sort of question, and I get asked it in many different ways. I mean, my first book is about a young boy. When I wrote that book, people asked me, you know, but you're not a young boy, and. Um, and I have written this book now, and, and people say, oh, but you know, you're, you're not 80. I'm writing another book about a, a, a woman who loses her daughter. And then people say, well, do you have children? And I say, no, and ah, you know, here we go again. So, so it's, it's this interesting thing that I keep bumping up against. Um, and I wonder whether there's some very bizarre expectation that, that the writer writes what they are, you know, which, would, which is a bizarre expectation. I mean, there's nothing, there's nothing wrong with writers who do, but if that is expected, I think that's um, obviously quite uh, restricting. I, um, I, do, I do feel as if, um, I, I, I don't deliberately seek this out, but I, I, I write what comes to me, what sort of descends, I write what, is, what obsesses me, you know, what comes into my dreams, and, and I, I write that, you know, and, and, and with these women, I'd been around my, my own grandmother at the time, and, and I was around people who were, you know, had, had, had lived long. And I, was, I got interested in this kind of person. And, and that's, how the that's one of the seeds of the story. Um, I, th I think, I, I am grateful for the, for the work of being a writer, because I think it, it make my work is actually, I mean, all of us ought to do it. We all ought to be interested, I think, in, What's it like to be somebody else? What's it like to be in that person's shoes? I could be that person. Um, you know, a trick of, of fate and I would be that person. Um, it sounds a bit religious, but I guess that, that makes us, you know, it, it just makes us compassionate. It makes us generous. Um, it kind of makes us better human beings. If you have the, if, you, if your job is to constantly invent characters and imagine the other, then, then you, you hopefully, if you practice hard, you can develop a muscle in being in another person's position and trying to understand what that is like. Um, you know, Marion is racist. She's very unpleasant. Um, I, I don't, I'm her in many ways. You know, I don't, I don't write that character thinking, oh, you know, let me write this racist person. I, in fact, sometimes I forget I didn't realize she was racist. I mean, later I thought, yeah, she, she is. Um, in, in, in my first book, I, the, the, main, the, the protagonist is kind of a lonely outsider kind of guy. It doesn't fit in and he does weird things and he chases people. And I, I thought he was really nice, actually. And, and, and when the book came out, a friend read it and said, you know, ooh, you know he's weird and I don't like him. And it was, it was painful feedback because, because I, I, I thought I'd written a lovely person because I, I'd been so in, invested in the story and connected with him and in his shoes and sympathetic that I didn't quite understand how um, unappealing he is and scary. And I saw, yeah, he, he is scary. If I met him, I wouldn't, I wouldn't want to hang out. So it, it's, a, it's an exercise in putting yourself in... Um, in certain perspectives. I think that's how I write. I, I think people write in many different ways. I, for me, I, I come to story through character, so I have to be that character to make it convincing and authentic. 
you know, I, I'm not 80. I spent a lot of time in, in an old age home in Cape Town when I was researching the book. I interviewed three or four women in their 80s, a lot of them white, Jew, uh, white Jewish women who'd come to South Africa, it's similar to Marion's story. And I sat with them and had tea and, and talked to them and they were kind and they spoke to me and I observed. So you do your research, you know, and you read. And then the stuff that you can't research and read, you make up, that's, what, that's why it's fiction. And I think, I think any book is a, is a kind of a, um, it's an, ex it's, an, it's an exercise, it's an experiment. And then you do it, and then you see whether it worked or not afterwards. You know, you see, you see whether, but, but the point is to experiment and be willing to fail as well. L'origine di, di questa scrittrice che abbiamo qua stasera è un'origine stratificata, complessa, perché lei è nata nell'isola di Barbados, è cresciuta in Nigeria e poi si è trasferita in Sudafrica con la famiglia, quindi ha quella che nelle categorie giornalistiche chiameremmo un'identità multipla. In realtà, proprio qualche giorno fa su Repubblica, intervistando Iwandeo Motoso insieme a Alemma Bancu, che è stato su questo palco eh, poco fa, e con Margot Jefferson, che vedrete sia a Massenzio il 3 che il 4 su questo palco, eh, abbiamo discusso sul fatto che forse si può parlare di identità solo se queste identità vengono declinate al plurale, cioè le identità di qualcuno e non l'identità. Però vorrei chiedere, a proposito di questo, anche per raccontarci un po' la sua geografia, cioè i suoi luoghi, il punto di partenza della sua storia, a Yewande di ripetermi, o di ripetere comunque una cosa che, che aveva detto in quell'intervista, ma insomma è molto facile per lei farlo, e cioè come veda nel, nell'identità di oggi un'ossessione, no? cioè c'è qualcosa un po' di ossessivo in questo parlare di identità e, e di come lei... Insomma, scrivendo, vivendo, cerca anche di stare un po' oltre quell'ossessione, cioè di, no, di non renderla tale, di provare anche un po' a smontarla, a smontare il pericolo di questa ossessione. Yeah, it's, it's, it's very... Um, you know, writing is interesting, but reading is also very interesting, and being read, and, and it, it, it introduces... So I, I find it fascinating when people read, let's say, what I've written and how, how they see it and, 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 and what their framing of it is. I think that also reveals something. Um, so when you talk of identity, you know, I think there's a, there can be a lazy way in which particularly African literature is read. Which, so one of the ways is this idea of it, everything is symbolic, right? Another way is, is, this, is this, like everything has got to be about identity, because you know, this is something that somehow Africa is grappling with. Or if we're going to talk about migration, then we don't talk about colonialism as a form of migration. Now, that was a whole lot of migration back then, right? Or we don't talk about, um, we don't talk about di migration in this direction. We talk about migration coming into the West. So, so for me, the, the, the thing with identity, there's nothing wrong with identity in itself. The, the word, this is a useful word, but it, it, there's almost like an abuse of the word um, until it becomes, um, until it loses its meaning. So it almost has no meaning anymore. So for me, I don't, I'm not interested in writing about identity because what does that really mean? Um, I'm interested in writing about human beings who exist and whom I assume, like myself, have degrees of complexity. Now, by the way, I mean, we, we again assume, because I, put, I come from three different places and I've been here and there, ooh, we have complex identity. That's also problematic because there can be somebody who grew up in Joburg, lived in Joburg, dies in Joburg, and has an incredibly complex identity. So, so it's, it's, you know, there are lazy ways to begin to talk about identity. And I'm interested in not, not being that way. So not slipping and just being careful and resisting that kind of reading. For me, you know, what are the things I want to write about? I find I write a lot about marriage, love, um, failed love. Um, Childbirth, motherhood, 
family, death, art. I mean, those are things, for me, though, that's a lot more, um, that feels more productive in, in my own creative endeavor than something like identity. Identity, it, it's massive and it's nothing at the same time. You know, it, it, so we, 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 it, doesn't, it, doesn't, it doesn't give me anything. Inevitably, identity is present. Inevitably, it's present, you know. But you don't have to labor the point, I think. And there's a way in which peop some people tend to. And I feel like that's dangerous. Sí. C'è una domanda che, che prima di cominciare stavamo un po' condividendo anche con, con Isabella Ferretti e con Maria Ida Gaeta che riguarda, una penso, una nostra curiosità di lettori proprio per per una ragione che dicevi all'inizio di quanto sia interessante vedere come qualcosa è letto, in questo caso noi stiamo dalla prospettiva dei lettori e ci chiediamo, anche rivelando una certa ignoranza magari in letture del continente che vengono, diciamo, di romanzi che vengono dal continente africano, se ci puoi raccontare in un paio di minuti la tua formazione di lettrice, prima ancora che di scrittrice, cioè se c'è la possibilità di raccontare come sei arrivata alla scelta della letteratura, se ci sono stati dei libri, degli incontri, qualcosa che insomma ha deciso poi, ha definito questo orizzonte per te della scrittura come quello fondativo della tua vita? Yeah, I mean, my, so my father's a writer and I grew up, I grew up in the home of, of writers and readers and, um, you know, some of my earliest memories, in fact, my earliest memories are of being read to by my mother and she would read, I have two older brothers, she would read to us from T.S. Eliot, she'd read us the poems, the cats, you know, the cats' poems and do the voices. And, and so reading was present in the house like a habit, you know, like brushing your teeth, making your bed. Reading was one of the things you did. And I, I'm endlessly grateful for that kind of childhood. You know, there's no question for me, at least in my situation, that that influences me greatly. And, There's never been a time where I haven't understood that stories and, and narrative is important. Um, and so I grew up in that kind of home and, and, and in fact my brother's a filmmaker so th there was a lot of storytelling in our childhood that, um, that, that really influenced me. Um, but I, to, to get to actually write I went in a, in a bit of a side way. I, I, um, I wanted to study Um, English when I, when I finished uh, um, high school in South Africa. My family moved from Nigeria in 1992. We moved to South Africa. And um, I wanted to study English and I told my father. And my father, the writer, said, you know, this isn't going to happen. Um, this isn't wise. Like any typical parent, I guess, he, he saw years of poverty ahead of me if I studied English and instead persuaded me to, um, to do something sensible like architecture which I did, and um, hated it a lot of the time and hated him for making me do it. I'll be honest, poor man, poor man. You know, we, we're so mean to our parents. But, um, but anyway, I survived it, and I, I am an architect. I worked as an architect for many years. I, I still do. And, um, but, you know, when you, when you have to do something, you have to do it. And I, I went back as an adult student, and I did a, a master's in creative writing part-time, And that was my first book, was my thesis, and, and, then, and then I wrote this book. And so it's, it's um, this whole thing is like flying by the seat of my pants. You know, I keep, I, you know, I just keep thinking at some point, maybe I'll have to, you know, return to the architecture office and, 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 and be a conventional architect. But it, it's been a, okay, can I write one book? Can I write another? Can I write another? And I'll just keep going until I, I can't do any more, until, until you guys stop reading them. Please don't stop, please. Tell your friends as well. <ride> allora, eh, ci avviamo ovviamente al, più o meno a tirare il filo della, della verso la conclusione della conversazione, ma ancora un paio di, di questioni. Allora, visto che ho cercato di fare fin qua delle domande so, vagamente intelligenti, posso permettermene una men meno intelligente, però, anche se assume proprio i contorni di una domanda stupida, credo che sia utile farla in ogni caso. La categoria, un'altra categoria giornalistica che viene usata molto spesso per scrittori afro, chiamiamoli così, 
eh, usciti dal continente, usciti dal loro paese, arrivati in Europa, ecco, ecco, non è il caso tuo, però diciamo vengono chiamati poi giornalisticamente Afropolitan, con un'aria un po' anche così mh, chic. Eh, tu non, non solo non credo che ti riconosca nella categoria Afropolitan, e poi, tra l'altro, tu vivi in Sudafrica, eh, viaggiando, immagino molto, anche per il lavoro di, di scrittrice, però insomma, la residenza è in Sudafrica. E hai usato un'espressione sempre pescata da una tua intervista molto interessante che è panafricana. Panafrican. Allora, volevo che, ecco, benché possa essere una domanda un po' stupida, perché insomma, chiede in un modo un po' tautologico che cos'è, che cosa vuol dire panafricana, la risposta sta già nel, nel nome, ma che se tu ci aiuti a capirlo meglio, questo potrebbe sicuramente essere utile. Yeah, this is not a stupid question. Vabbè. This is not a stupid question, not at all. You're probably incapable of asking a stupid question. Um, yeah, you know, I mean, I, I, I do push back a, a bit against the, the Afropolitan thing. My, my, my response to Afropolitan is... One of my responses is also, do, do we really need another word? You know, do we really need to come up with another word? Can we, like, be, because for me, the problem with Afropolitan is there's something happening in that term that's classist. So, so I'm Afropolitan, but if I was walking through this crowd begging, am I Afropolitan? So it's, it, it's, a, I don't, I, it's a classist term. I mean, I am middle class. I am sort of privileged, and I can acknowledge that. But the, it, 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 it's, it's a sexy term that I just find is not useful for me. Now, I, I mean, I think the term Afropolitan and why it got grabbed and why people use it, particularly, we seem to be having a lot of the questions relate to this, but particularly, I think, a, a Western gaze likes that term because it explains something that they need explaining. I don't need the term. It's not useful to me. I don't, I don't need a term to explain myself to the West. And I mean, there are planes. I get on them. I travel. I go home. I mean, this, 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 this need for a word to somehow describe that I don't think is necessary. Maybe there was a time it was. But I would maybe suggest that that time has come and gone. Um, Pan-African, for me, speaks to um, a sense of solidarity without homogenizing the continent, because we understand that Africa isn't a country. It speaks to a recognition of being African and that that in itself, that identity is important. My Nigerian-ness is important. My South African-ness is important. My Caribbean-ness is important, but, but also being African is very important to me. And um, being connected to the continent, reading the continent, experiencing it, traveling it, engaging with it, being committed to it. So for me, Pan-African, that's what Pan-African, it's a project, it's an ideology. And if I had to sort of subscribe to anything, I would rather subscribe to Pan-African, much rather that than, than Afropolitan, which, which is more about an Africa, West relationship, whereas Pan-African for me is me and my brothers and sisters dealing with our own, I mean, we're also in a lot of trouble. Can we deal with our own issues? Can we solve our own problems? And how? Bene. Eh, l'ultima, diciamo proprio la, forse la penultima domanda, ma in realtà l'ultimissima è legata a un, a un tema che evochiamo con l'ultima lettura, quindi la penultima è invece legata al fatto che anche in Italia stiamo celebrando, raccontando la figura ancora di Nelson Mandela, legandola ovviamente al centenario della nascita, proprio recentemente anche nell'ambito di letterature Massenzio, del festival delle letterature, a parte off come la chiamiamo qua, cioè quella che va in altri luoghi in giro per la città, c'è stata un'occasione per presentare un volume che è una biografia di, di Mandela e c'era anche l'ambasciatore, il, il centenario durerà molto, saranno molte le celebrazioni in Sudafrica per questo centenario. Per noi naturalmente, come penso per, per mezza Europa, Mandela è più che altro un'icona, una straordinaria icona a proposito di simbolo. 
è difficilissimo che tu possa ovviamente in pochi minuti anche qua diciamo, raccontarci che cosa significa non tanto quell'eredità ma piuttosto chiederei se quell'eredità è dispersa o è un'eredità che effettivamente è entrata dentro le ragioni politiche e della convivenza oggi, cioè in questo momento storico, in questo 2018. Yeah. Yes, because and uh, uh, so the, his birthday is on the 18th of the July, July, right? So it's it's next. What, what day is this? Credo giù. Sì. No. Sì. Yeah, July 18th. Um, and I mean, yes, the celebrations are are everywhere, and particularly in South Africa as well. And you know, it, it, Nelson Mandela is this kind of person that it's it's very difficult to speak about him without sounding cliched, you know, hammed, um, sounding like a postcard. Um, he he is and he, he was and he remains um, an immense figure in South Africa's history, present and I would say future. What's been interesting is the passing of uh, Mamwini, uh, Nelson Mandela's ex-wife. And that's been interesting in South Africa because it's introduced quite a important and also fascinating discourse in the country, which is a number of things, one of which is beginning to grapple with how our heroes are remembered differently depending on their gender. There's a way in which there's no question as to Nelson Mandela's greatness, his position in history, his, um, the, pe the, the immense pedestal he stands on is, is, is unimpeachable. Winnie Mandela, on the other hand, you know, has an incredibly checkered past that has um, been highlighted and written about and she's d deeply maligned in many ways. With her passing, there was this discourse and conversation where people were beginning to grapple with history and, and grapple with the complexity of her history, her role in the shaping of a Nelson Mandela, her role in the emancipation of the country, and um, the way in which she was maligned and he wasn't. The reality is they're both human beings. Nelson Mandela, you know, iconic, and, and, and we sort of owe him our lives, and also a human being. You know, he, he, um, he was human and fallible. And somehow we forgive him his sins. But somebody like Winnie Mandela, we, we hold to a very high standard. And I think that happens a lot with women leaders. As a woman leader, you, 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 you have to be unimpeachable. You, you cannot, you know, you can't have a hair loose. Um, and so this was an interesting conversation. And, and um, I think in remembering Nelson Mandela this year, maybe distinct from other years, the story of Winnie Mandela is also being brought front and center. Um, in South Africa, this is an interesting time. And, and maybe it, it's in the country. I don't, I don't expect the world watching to be in this time. But as a country, it's been an interesting time where we have to grapple with our heroes. And we have to look at our heroes from the past. And we also have questions for those heroes. You know, and there are questions people want to ask Nelson Mandela about the choices he made and why he made them. And, and the compromises he made and why he made them. And so there is a generation of youth, they call them born free, who are coming now, they're born, they're born 94 and, 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 and onwards. So they're born in the democracy and they have questions. You know, they, they understand, they don't, they don't necessarily have the same level of reverence. They can understand the role Nelson Mandela played, but they don't necessarily have the same level of reverence that their, their parents and their grandparents have. And so they have questions for him. And I, I think this is important. It's not, um, it's not heresy, because it might seem like heresy, because he's a god. It's not heresy. I think it's important that we... These generations are important. 
you know, this is the same generation in the 70s that was working to liberate the country from apartheid. Now this generation now is working to liberate South Africa from some other kind of struggle. So it's, it's a very interesting time. And again, it's this idea of complexity. So, so you can, so, so Nelson Mandela is many things. He, he's the hero. He, he freed the country. He, in many instances, pre, you know, prevented a civil war, a bloodbath. Um, he, 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 he went in and he came out um, generous, open-hearted, forgiving. Um, these are really important qualities um, that are invaluable, in fact. But he's also other things, and, and it's important to have, uh, uh, to, be, to be, it's important to be able to have a, a complex view of who he is and what he means versus, versus one story about who he is. L'evocazione di, di Winnie Mandela, della figura di Winnie Mandela, potrebbe portarci anche ad affrontare, ma non c'è il tempo di farlo, un, un altro degli elementi che sono in gioco in questo romanzo, il fatto che le due vicine di casa sono appunto due vicine di casa, sono due donne. E questo tratto, che è quello meno, come dire, nascosto, perché dovrebbe essere il più evidente, è invece qualcosa che forse nel corso del, del tempo loro recuperano, cioè l'appartenenza a un genere, a una parte del mondo, che è appunto quella che loro rappresentano per, appunto, identità, in quel caso identità sessuale, banalmente, ma insomma dentro quella storia hanno, avuto, hanno vissuto anche momenti molto simili, molto vicini, cioè la, la, la fatica che può essere stata accentuata nell'una o nell'altra da certe circostanze storiche, dal trovarsi in un contesto familiare o in un altro, comunque ha avuto come punto di contatto anche l'essere donne. E questa cosa qui naturalmente poi percorre sotterraneamente il libro. Ecco, però probabilmente non abbiamo il tempo di, di affrontarla bene, quindi la terrei così sul laterale, a favore di questa conclusione che mi sembra invece molto interessante rispetto alle domande che vanno fatte ai padri, al, pu, al, al posto in cui dobbiamo stanarli anche ed evitare che diventino solo dei miti, quindi come, come dire, prendere in carico attraverso noi stessi le loro responsabilità, appunto i loro compromessi, le loro ombre, quanto dobbiamo vergognarci di ciò che hanno fatto o di ciò che non hanno fatto, quindi ecco questo senso qui anche molto forte nel libro e noi abbiamo pensato poco prima di cominciare di prendere un brano per, per chiudere questa conversazione che tocca anche un po' queste ultime parole, queste ultime riflessioni. Il problema della vergogna è proprio un brano che comincia così. Prima di leggerlo e di chiudere eh, su, questo, su, queste su queste parole, ti chiederei invece un attimo ancora, magari qualche minuto ancora, solo per, per circoscrivere questa parola, la parola vergogna, il problema della vergogna, rispetto ai personaggi e anche forse rispetto alla nostra posizione nella storia, cioè al nostro essere o meno responsabili di ciò che è accaduto collettivamente. Okay, I'll try to. I mean, um, you know, the, the, it, it, there's a sort of scenario between people where someone's done something wrong and another person holds that person to account for what they do wrong. And the person who's done the thing that, that was wrong is sorry. And then the entire conversation becomes about how sorry that person is how bad they feel. And then you're sort of like, oh, you know, you know sorry. You know. You're, make, you're making the perpetrator, you're sort of taking care of the perpetrator. Um, and so the person who had the wrong done to them doesn't actually have a chance to have their moment and heal the wound that has been inflicted. Now, that's a sort of scenario that could fit any, anywhere, but it, I think it's, it's an interesting scenario that happens with this issue of r racism and apartheid. So, often in South Africa now, 2018, you might hear a certain person saying, oh, you know, can, apartheid was long ago, apartheid is done, 
you know, can we stop talking about race? Or, oh, one more, another race thing. Oh, here we go again, more race. You know, there's this kind of fatigue, which, is, which for me is ridiculous to have that kind of attitude. Um, but the other kind of attitude is to be like, oh my, you know, apartheid happened. I'm, I'm so sorry, you know, oh my goodness, I'm such a terrible person. And, you know, and then, and then all your energy is spent trying to make this person not, you know, become a, a pool of water on the floor. And again, that doesn't get you anywhere. So, so, so there's this question of, well, how, how can one be about one's crimes? How can one be about that? How can you, um, we had something called the Truth and Reconciliation Commission, which in a way was a, was a sort of a, a national example of how to be, come forward, say, yes, I did that, I'm sorry, go to jail if necessary, or get amnesty, get forgiven. Um, so there's this sort of public display of how to account for your crimes. But the problem is, you know, our crimes are small and petty and they happen in our kitchens. How do you account for those crimes? And um, so this idea of shame in, in the story is, how do we get, how do we get beyond the, the shame and the feeling bad? There's a lot of feeling bad and, and we've somehow understood that feeling bad is the best way to respond. When actually, it, it's, a, it's a waste of time. I mean, feel bad in your own private space. When you come to me, come with solutions for how to move forward. Um, and so some of the things Marion is grappling with is, you know, she's this bad feeling person. She's, oh, you know, I'm so... People seem to think that's a good way to be. It's not productive. It's actually not productive. And I think this piece we're going to read is just about, about how unproductive it is to nurse these feelings and actually how indulgent it is. Um, the, you know, so, so, so this is what she has to grapple with through the story and the, the role Hortensia plays is to say, I'm, I'm not gonna get into your drama. You know, I'm not, going to, I'm not here to comfort you or make you feel better as a human being because you, you're pretty despicable as far as, as far as I'm concerned. This is not you. This is Hortensia and the character in the book. But, um, but this is important for people to deal with, like you go and deal with this in your own private space. Come to me with some suggestions for how to move forward. Does that answer your question? Yeah. Possiamo leggere questo brano che c'entra col problema della vergogna. The problem with shame, Marian thought to herself, is that it breeds unproductivity. It is such a crippling thing. And even at a young age, Marian knew this. Perhaps not to enunciate it as such, the way she was later able to explain it to her adult self, but she sensed it intuitively. She came home and she asked her parents, why? It was a question she knew they hated. It made her father sweat at his temples and her mother's eyes grow narrow. It brought back history and unwanted memories. So they said different things depending on the day, how much energy they had. They said, because they're different, because they broke the law, because they want to kill us. They said, because they caused trouble, because they are not good people, because they want what we have. They said, we don't know sometimes. They said, that's just how life is. That's how things are. Don't bother about it. What Hortensia didn't seem to understand was that sometimes we have to honor our ancestors and side with them. This meant we justified what was horrible and turned away from what needed scrutiny. This life of ignoring the obvious required a certain kind of stamina. The alternative to this was to set on a path to make rubbish of what had gone before us. This approach of principles, activism, and struggle required stamina too. All the same, she'd chosen the other one. Il problema della vergogna, pensava Marion tra sé, è che rende improduttivi. La vergogna è invalidante. E Marion se ne era resa conto quando era ancora una ragazzina. Forse non a tal punto da elaborarlo così nel modo in cui sarebbe stata in grado di spiegarselo ad adulta, ma lo percepiva intuitivamente. Quando tornava a casa, Marion chiedeva ai suoi genitori perché. 
Sapeva che odiavano quella domanda. Faceva sudare suo padre sulle tempie e riduceva gli occhi di sua madre a due piccole fessure. Riportava a galla la storia e i ricordi indesiderati. E così, a seconda della giornata e di quanta energia avevano, le dicevano cose sempre differenti. Dicevano perché sono diversi, perché hanno infranto la legge, perché vogliono ucciderci. Dicevano perché hanno creato disordini, perché non sono brave persone, perché vogliono quello che abbiamo noi. A volte dicevano non lo sappiamo. Dicevano, è la vita, è così che vanno le cose, non preoccuparti. Quello che Ortensia sembrava non capire era che ci sono dei momenti in cui dobbiamo onorare i nostri antenati e schierarci dalla loro parte. Questo significava giustificare cose orribili e fare finta di niente quando c'era bisogno di andare più a fondo. Questo continuo a ignorare l'evidenza richiedeva un certo sforzo. L'alternativa era liquidare tutto quello che c'era stato prima di noi. Anche questo approccio fatto di principi, attivismo e lotta, richiedeva uno sforzo. In ogni caso, lei aveva preferito l'altra strada. Grazie a Yewande Omotoso, questo libro si intitola La signora della porta accanto, è pubblicato da 66 and Second, grazie per aver contribuito a questo trittico di incontri qui fuori dal Maxi per raccontare l'Africa, per chiederci come raccontarla, per non pensarla più solo come un monoblocco continentale, ma qualcosa appunto di più complesso, quindi voci come quella di Ewandeo Motoso sono molto utili, spero che, lo dico a Isabella che è qua in prima fila, Isabella Ferretti di 66, che leggeremo altre cose in italiano di Ewandeo Motoso, ma intanto vi invito ad acquistare questo libro, l'appuntamento è sempre qui anche al Maxi con Margot Jefferson il 4 luglio, il giorno prima a Massenzio Letterature, però avrete occasione di incontrare Molti scrittori speciali in questa estate romana, tra questi ancora grazie a Yewande Omotoso. Thank you so much. Thank you, Paolo. Grazie, grazie Thank a te. Thank you very much. Grazie. That was excellent. Thank you.